നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഹെൻട്രി ലോയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സൊല്യൂട്ടും വേണം സോൾവൻറ്റും വേണം അപ്പം ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹിയർ സൊല്യൂ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് ആർ ഒളൈറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും എന്താണ് വൊളൈറ്റലായ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് വൊളൈറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവാണ് അതായത് രണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വസ്തുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുക അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടെയ്നർ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വസ്തുവും ഏതൊരു ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ വാട്ടർ ചെയ്യുക വാട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വാട്ടർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ച് നേരം കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദി വാട്ടർ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ടു വേപ്പർ അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ഇത് പക്ഷേ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായി മാറും വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സോൾവറിനെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൊല്യൂട്ടിനെ ബി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിനെ ബി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് ആണെന്ന് ആയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് അടുത്തത് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീക്കർ ആണെന്ന് ആയിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ടു കണ്ടെയ്നർ അകത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ടു കണ്ടെയ്നർ അകത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് മിക്സപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻറ്റിൽ എന്ത് പറ്റും ഇത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് മേലിലോട്ട് പോകും ഇത് വേപ്പറായി മേലിലോട്ട് വന്ന് പറ്റും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വേപ്പറായിട്ട് മേലിലോട്ട് വരികയാണ് മേലിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് വേപ്പർ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേപ്പറായി മേളിൽ ചെന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് എന്താവും കണ്ടൻസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ തിരിച്ച് എന്താവും കണ്ടൻസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും മനസ്സിലാവും വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിരക്കിൽ തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും അതായത് ഇവിടെ വേപ്പറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസേഷനും എന്തിലെത്തിച്ചേരും ഇക്ലുബിലെത്തിൽ എത്തിച്ചേരും രണ്ടും ഒരേ നിരക്കിൽ നടക്കുകയാണ് ഒരേ തമ സമയത്ത് തന്നെ വേപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് പാർട്ടിക്കൾസ് താഴോട്ട് വന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടായ വേപ്പർ വേപ്പർ എന്ത് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ലിക്വിഡിൽ പ്രഷർ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ വേപ്പർ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സോൾവൻ്റ് ആണ് പ്യുവർ സോൾവൻ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി എന്ന അക്ഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ പി സീറോ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദേ എ പി സീറോ എ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കുക പി സീറോ എ പി സീറോ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോൾവൻറ്റ് ആവാം സൊല്യൂട്ട് ആവാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു പി സീറോ എ ഇനി ഇതേപോലെ ഇതാ ഈ സോൾവ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ
ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബാഷ്പീകരണ വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ ഇതെന്താണ് വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യും ആ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും അപ്പം പ്രഷർ ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രഷർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സോൾവൻ്റ് വേപ്പർ ആവും സൊല്യൂട്ട് വേപ്പർ ആവില്ല സോൾവൻ്റ് വേപ്പർ ആവും സൊല്യൂട്ട് വേപ്പർ ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എന്നാൽ സൊല്യൂട്ട് വേപ്പർ ആവില്ല സോൾവൻ്റ് മാത്രമേ വേപ്പർ ആവും അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇല്ല ഇത് ഇത് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പറായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് എക്സെർട്ട് ചെയ്യും പ്രഷർ എത്രത്തോളം വേപ്പർ മോളിക്കൾ കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം എന്ത് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോൾവൻ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലേ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ നേരത്തെ സൊ സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോൾവൻ്റ് മാത്രമേ ആപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും അവർ മാത്രമേ പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സൊല്യൂട്ട് എക്സ്പെർട്ട് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്താ കാര്യം നോൺ വൊളറ്റൈലാ നോൺ വൊളറ്റൈല സൊല്യൂട്ട് നോൺ വൊളറ്റൈല അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ഇതിലോട്ട് എന്താ ചെയ്ത് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നേരത്തെത്തെയും കാട്ടി പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഞാൻ പറയാം എത്രത്തോളം പാർട്ടിക്കിൾസ് മേലോട്ട് പോകുന്നുവോ എത്രത്തോളം വാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു അത്രത്തോളം പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കുറച്ച് മോളിക്കുൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും ലോവറിങ് അപ്പം ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ വി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം നമുക്കറിയാം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ അളവ് കുറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഹെൻട്രി ലോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രഷർ എപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതലാവൂ എപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതലാവൂ അതിൻ്റെ അത്രം അർത്ഥം അവിടെ എന്തുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും എന്നറിയുക അപ്പം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നോൺ വൊളറ്റ് വൊളറ്റലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് റൗട്ട്സ് എന്നതായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താ പേര് റൗട്ട്സ് അപ്പോൾ റൗട്ട്സ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൗട്ട്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പം എന്താ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് റൗട്ട്സ് റൗട്ട്സ്ല റൗട്ട്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൗട്ട്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് നോൺ വൊളറ്റൈലും ഉണ്ട് വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ വൊളറ്റൈൽ എന്താ വൊളറ്റൈൽ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൊളറ്റൈൽ മീൻസ് പേപ്പറൈസിങ് കഴിവുള്ള സൊല്യൂഷൻ നോൺ വൊളറ്റൈൽ മീൻസ് പേപ്പറൈസേഷൻ കഴിവില്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് റൗട്ട്സ്ല എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക റൗട്ട്സ് എന്താ പറയുക വേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിട
ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏത് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ടൈംസിലാണ് മൊളാരിറ്റിയുടെ ടൈംസിലാണ് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേ കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം പി എര മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്ന കൈ എ വെച്ച് പി ബി എന്ത് പറയും കൈ ബി വെച്ച് പറയാം കാരണം പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ അതാണ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എത്രത്തോളം വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് കൂടും ഇവിടെ കൂടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതെല്ലാം വേപ്പർ ആവുകയാണ് തിരിച്ച് അവർ എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്സ് മോൾസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആർക്കാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്കുൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നവരാണ് പി എ ആണ് അപ്പോൾ അവരാണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൈ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൈ എ ബി വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഐ എം കൺസിഡർ ചെയ്യും കൈ എ ലെറ്റ് കൈ എ ബി വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കൈ എ വൺ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അയ്യ കൈ എ വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ കൈ എം വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം കൈ ബി എത്രയായിരിക്കും സീറോ കാരണം ടോട്ടൽ വേപ്പർ ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആയാൽ ഇത് സീറോ ആവും മനസ്സിലാവും ഇത് കൂടിയാൽ ഇത് കുറയും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പി എ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കൈ എ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കൈ എ എന്താ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ലേ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ഞാൻ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്യാം അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റൻ വൺ ഞാൻ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കൺസിഡറിങ് കൈ എ ബി വൺ കൈ എ ബി കൈ എ വൺ ആകുമ്പോൾ കൈ ബി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൈ എ വൺ ആണ് കൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ പി എ ആ സമയത്ത് പി എ എന്തായിരിക്കും പി സീറോ എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പി എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പി സീറോ എ എന്താണ് പി സീറോ എ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുർ കോമ്പോണൻറ്റ് പി എ എന്താണ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പോണൻറ്റ് പി പി സീറോ എ എന്നാണ് പിയർ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന വാക്ക് വരും അപ്പോൾ പിയർ കോമ്പോണൻ്റ് പി എ പി സീറോ എ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പി എക്ക് പകരം പി സീറോ എ ഈസിക്കൽ ടു കൈ എക്ക് പകരം വൺ അപ്പോൾ ഈസിക്കൽ ടു കെ അപ്പം പി സീറോ എ ഈസിക്കൽ ടു കെ എന്ന് വരും ഈ കേക്ക് പകരം ഇവിടുത്തെ ഈ കേക്ക് പകരം ഈ പി സീറോ എ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇട്ടുകൂടി പി എ ഇസിക്കൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ഇതാണ് റൗട്ട്സ് ല ഫോർ എ ഓൾ ആറ്റ് ഹിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ റൗട്ട്സ് ല എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയോ റൗട്ട്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണേ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏതിനായിരിക്കും ഈക്വല് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേ പ്യുവർ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പോണൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പോണൻ അങ്ങനെ പറയാം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ഇ സൊല്യൂഷൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്തുവാണ് ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ
ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പി ബി എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇത് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പി ബിയും പറയാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പി സീറോ എ ഇൻറ്റു സോറി പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഇതുപോലെ പി ബി എം ഒക്കെ പിടിക്കും പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി അപ്പൊ ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ഈ സൊല്യൂഷൻ ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം പി എയും പി ബിയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതിന്റെ ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം അതായത് പി എസ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പി എ പ്ലസ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ പ്ലസ് പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ റൗട്ട്സ് ഇൻ വൊളറ്റൈൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ നോൺ വൊളറ്റൈൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയോ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു പീക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ എത്ര പി എ ഉണ്ട് പി ബി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ വേപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആര് മാത്രമേ ഇവിടെ വേപ്പറേസ് ആവുന്നുള്ളൂ സോൾവൻറ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പി എ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റ് മാത്രമേ എ കോ കോമ്പോണൻറ്റ് എ മാത്രമേ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൂ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷനാ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനാ നോൺ വൊളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്രേ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻ ട്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷനാ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത സൊല്യൂഷനാ അങ്ങനെ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത സൊല്യൂഷനിലെ സോൾവൻ്റ് സൊല്യൂ സോൾവൻ്റ് വേപ്പറാവും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സോൾവൻ്റ് ആണ് പി എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പി ബി വേപ്പറാവൂ ഇല്ല സൊല്യൂട്ട് എന്താവത്തില്ല വേപ്പറാവാത്ത കൺസിഡർ ആണ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തോ രണ്ട് വേപ്പറാവുന്നില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വേപ്പറാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർശ്വ പ്രഷർ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ പാർശ്വ പ്രഷർ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് അതും ഇതേപോലെ പറയാം പി എ പാർശ്വൽ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കൈ എന്തായിരിക്കും എ കാരണം പി എ കൊടുമ്പോൾ കൈ എ കൊടും നമുക്കറിയാം കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി ആണ് എന്തെന്ന് വൺ കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി ഈസിക്കൽ ടു വൺ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കൈ ബി സീറോ ആയിരിക്കും ആൾറെഡി സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് കൈ ബി സീറോ ഇല്ല സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്താണ് അത് വേപ്പറൈസ് ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം പി എ ഇസിക്കൾ ടു കെ ഇൻറ്റു കൈ എ വേ കൈ എ ഇസിക്കൾ ടു വൺ കൈ എ വൺ ആവട്ടെ കൈ എ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പി എ ഇസിക്കൾ ടു പി സീറോ എ പി എ പി സീറോ എ ആവട്ടെ പി എ പി സീറോ എ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കെ എന്നെ പി സീറോ എ ഇസിക്കൽ ടു കെ എന്ന് വരും പി സീറോ എ ഇസിക്കൽ ടു എന്താ വരും കെ എന്ന് വരും അപ്പോൾ കെക്ക് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം പി സീറോ എ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എഴുതുന്നു പി എ ഇസിക്കൽ ടു പി സീറോ എ പ്ലസ് സോ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ഓക്കെ ഇതാണ് റൗട്ട്സ് ലാ ഫോർ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ പക്ഷേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൗട്ട്സ്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മൾ റൗട്ട്സ്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ റൗട്ട്സ് ലാ ഫോർ എ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോൾവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യർ സോൾവൻറ്റ് എന്താ പ്യർ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു പ്യർ സോൾവൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെ പറയണം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യർ സോൾവൻറ്റ്
the partial vapor pressure is always equal to the end in the equal on the product of partial vapor pressure of pure solvent and mole fraction of that solvent in a solution. Walk us at the chevron, okay. And there's a part of the proper definition. The miller, right? It is on okay. It's a rain barn upon number routes that you know. Either my bend the potter, course, carrying a barn under routes like I know, but routes like in the man's silo, but routes are done with the barn again on the non volatile solution day, on the volatile solution day, paper pressure, and a curse on a barn. You know, let the charcia and bona there, run the solution a curse on. Ideal solution is not a non ideal solution. But we will add the same thing. We will add the same thing. The ideal solution is the non ideal solution. The ideal solution is the non ideal solution. The solution is the non ideal solution. The ideal solution is the non ideal solution. In the ideal solution, in the non ideal solution. If the solution no by routes law in all the conditions means all concentration and all the temperature, a lot of temperature limb, a lot of concentration limb, or a solution routes law obey chaydal. Other name leak in the pair on ideal solution. Okay, about or a solution ideal avan in the key and conditions. Ideal avan or in Glamaka do be jam. Now, let's look at what are the conditions. What are the routes? 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 What are the paper pressure of a component? Is always equal to the product of paper pressure of your component and its mole fraction. That is P A is equal to P0 A plus into K A. That is P B is equal to P0 B into K B. P0 B into K B. What do we call total vapor pressure? We call it PS equal to PA plus PBA. So, if we call it Dalton partial pressure, we call it total vapor pressure. We call it addition. Now, partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B. That's how we call it total vapor pressure of a solution. This is not the case. So, this is the condition. It should be total vapor pressure will be always equal to the total vapor pressure of vapor pressure of a component A and vapor pressure of component B. You see what I'm saying? Total vapor pressure. You know, there are moon or two to the area in the nor in the total vapor pressure in the honor. I don't know. 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 Delta H change in temperature. I don't know. The solution doc no low. A and B will mix up with the solution. A and B will solve it. This is a solution. If you mix up with the solution, it will not be released from the heat. It will not be absorbed from the heat. It will not be changed. If you have a solution, you will have a solution. If you have a solution, you will have a solution. If you have a solution, you will have a solution. If you have a solution, you will have a solution. Delta H should be zero. Heat change up with the solution. Zero. Heat change up with the solution. Zero. You can see that. Delta V mixing volume volume mixing apa pun zero aja na. Ada itu, nama la chemistry la para embo. Apa pun, dua liquid, dua solve ada solute, solve ni nama la mixi embo. Anjir liter la, alih alih 10 liter la, ada solution solute, 10 liter la solve ni jangan ni ada kia. Kanjut ada kia. Okay, ini dua mix up ini embo. Normally, ini dua dua um, dua dua mix up ini embo. Total volume itu ada yang 10 10 gota meter kita nama ka. Ini dua gita. Cela sahaja dengan lel, cela solution lel, nama le solutum solvent le mixi ambo. Cela apa? Iri bawah ni bagaram, cela apa? Iri bawah terendah, iri bawah tanjau kita. Cela apa? Iri bawah ni bagaram, pada ni tu, pada ni arah kita. Cela apa? Oleum korayam, cela pandi am oleum kuda. Pada ni delta x mixi ni arahnya, apa yang dah airi kita? Zero airi kita. Ada betiya sun dah am bawah le, apa yang total mixi equal airi kita. Ingin matra mana ideal le, nampak ambat. Condition mana? Nalai amat condition. Nana ini apa ayam? A and B in the way in the solution and A and B in the mix of AB solution and that is the solvent is all we took the mix up here and you put up the part of the force of interaction A interaction and solute solute number interaction solvent solvent number interaction and solvent solvent number interaction BB interaction force of attraction on our in the solute solvent solute 
സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷനും അതായത് രണ്ട് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനും വിൽ ബി ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവർ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് എ തമ്മിൽ എ എയും തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാണണം ബിയും ബിയും തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാണണം ആ രണ്ട് പേരുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവും എ എ രതും ബി ബി രതും ഈക്വൽ ആണോ അതേപോലെ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എ ബി ആൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതേ ഇതായിരിക്കണം ഇതിനും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതേ ഇതായിരിക്കും ഇതും അതായത് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേ പോലത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയാൻ പറ്റൂ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ട്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു വേപ്പർ പ്രഷറിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും എതിരെ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് ഇത് റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം ആൾ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാ കണ്ടീഷനും റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൗട്ട്സ് റൈ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യണം രണ്ട് ഡെൽട്ട എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് അവർ തമ്മിൽ വോളിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വോളിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് വോളിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ആ നാലും മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വോളിയും ടോട്ടൽ വോളിയും എത്ര ആയിരിക്കണം സെവൻ ആയിരിക്കണം സെവൻ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും നാല് ലിറ്ററും മൂന്ന് ലിറ്ററും കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ സെവൻ ലിറ്റർ മാത്രമേ കിട്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലും വരാൻ പാടില്ല കുറവും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എ എ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും ബി ബി തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും എപ്പോഴും ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എയും ബിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും എതിരെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ ബി ഇസിക്കൽ ടു കൈ എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആവാം കൈ ബി ടോട്ടൽ കൈ ബി എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആവാം ഓക്കെ കൈ എ വൺ ആയാൽ കൈ ബി എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കൈ എ സീറോ ആവാം കൈ ബി എത്ര ആവാം വൺ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും കൂടും അപ്പം ഈ ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ സീറോ ആണ് കൈ ബി സീറോ ആണ് ഇവിടെ കൈ ബി എത്രയായി വന്നു വൺ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിലെന്ന് വെച്ചാൽ പി സീറോ ബി ആയിരിക്കും കാരണം പി സീറോ ബി എന്ന കൈ ബി വൺ അല്ലേ കൈ ബി വൺ വരുമ്പോൾ പി സീറോ ബി വരും കൂടുകയുള്ളൂ പി സീറോ ബിയും കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈ ബി വൺ വരുമ്പോൾ പി സീറോ ബിയും കൂടും മനസ്സിലാവും ഇത് പി സീറോ ബി അപ്പോൾ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കൈ കൈ എ വൺ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് പി സീറോ എ കാര്യം എന്താണ് കൈ എ ഒന്നാവുമ്പോൾ വൺ ആവുമ്പോൾ പി സീറോ എ വൺ ആവും അപ്പം എങ്കിൽ കൈ എ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ പി സീറോ എയും കൂടും ഇവിടെ കൈ ബി കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ പി സീറോ ബി കൂടും ഓക്കെ ഇനി എവർ തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും താ എവർ തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ വന്നാൽ പി എസ് ഇസിക്കൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി ആയിരിക്കും പി എസ് പ്ലസ് പി ബി അതായത് പി സീറോ എയ്ക്കും പി സീറോ ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ വരുന്നത് അതെപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും പി എ പ്ലസ് പി ബി അതും എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും വേപ്പർ പ്രഷറിനും മോൾ
ഓക്കെ അത് ബെൻസീനും ടൊളുവിനും ബെൻസീനും ടൊളുവിനും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ ഈതൈൽ ബ്രോമൈഡും ഈതൈൽ ഐഡൈഡും ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ ബിഹേവ് അവരുടെ പറഞ്ഞു റോഡ്സ് ലോ ബേ ചെയ്യണം ഇൻ ആൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറ ഡെൽറ്റ ഏച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇൻഡാൽ പി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സീറോ ആയിരിക്കണം വോളിയം മിക്സിങ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അവസാനം പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ആ സൊല്യൂഷൻസ് എനെക്സൈൻ എനെപ്തൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ ബെൻസീനും ടൊളുവിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈതൽ ബ്രോമൈഡും ഈതൽ ഐഡൈഡും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് ആ അത് തന്നെയാണ് റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് പി എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ആൻഡ് കൈ എ അതേപോലെ പി ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ആൻഡ് കൈ ബി അതേപോലെ പി എസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി അതായത് റോഡ്സ് ലോ ബേ ചെയ്യില്ല എന്താ പി എച്ച് എങ്ങനെ പറയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഒരിക്കലും ആവത്തില്ല അതേപോലെ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് വിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതേപോലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും എന്താവത്തില്ല സെയിം ആവൂല എ എ ഇൻട്രാക്ഷൻ എ എ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായിരിക്കത്തില്ല വിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ടേമുകളാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട് അബായ് റൗട്ട്സ് ലാ ഒരു റൗട്ട്സ് ലാ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൗട്ട്സ് ലാ ഒന്നും ഉപേ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല വ്യത്യാസപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ കൂടാം ചിലപ്പോൾ കുറയാം ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ എന്താ ആവാം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എക്സോതർമിക് ആവാം എൻ്റെ തുറമിക്കാവാം എക്സോ തുറമിക്കാവാം എൻ്റെ തുറമിക്കാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം എക്സോ തുറമിക് എൻ്റെ തുറമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹിറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സോ തുറമിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് എക്സോ തുറമിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് മിക്സിങ് ചിലപ്പോൾ കൂടാം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയാം ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും എന്ത് ആവുകയും ഇല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവുകയും ഇല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നേരത്തെ നേരത്തെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേപ്പർ പ്രഷറിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും എതിരെ വരച്ച ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങി ഉള്ള ഗ്രാഫ് എന്താവത്തില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവത്തില്ല ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്ന നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡീവിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും അപ്പം എത്ര തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്
ഉണ്ടാവുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേയും കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേയും കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ വരാൻ എന്തായാലും കാര്യം അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം എന്ത് ചെയ്യാം കൂടാ വോളിയം കൂടുകൂലി വോളിയം കൂടാ എന്തായിരിക്കും വോളിയം കൂടാനുള്ള കാര്യം കാരണം ഇവരെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെടാം ഒരു ഫോട്ട ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും വീക്ക് ആവാം വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്തായി മാറുന്നത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ മോളിക്കിൾസ് വേപ്പറായി മാറും മനസ്സിലാവോ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റൗട്ട്സ്ല അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൗട്ട്സ്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നു എപ്പോഴും പി എ ഇസിക്കൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി എ ഇൻറ്റു കൈ എ എന്നാണ് റൗട്ട് സ്ലാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് റൗട്ട് സ്ലാ ഉപയോഗം ചെയ്യുമോ ഇല്ല റൗട്ട് സ്ലായേം കാട്ടിയും എന്ത് കാണിക്കും ഇത് വേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും കാട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ പേപ്പർ പ്രഷർ കാണിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ ബി ആ പി ബി ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ പി സീറോ എ ആണേ സോറി പി സീറോ സോറി പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി അടുത്ത അതേപോലെ ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും പി എ പ്ലസ് പി ബിയും എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പി എ പ്ലസ് പി ബി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പി എസിനെയും കാട്ടി കൂടാതെ പി എസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൂടുതൽ പേപ്പർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം കൂടുന്നത് വോളിയം കൂടും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പിക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്താൽപ്പി ബിക്കം പോസിറ്റീവ് എന്താൽപ്പി എന്താവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പാർട്ടിക്കൾ സമ്മ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എനർജി കൂടുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആവും എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയി ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻഡോ തെർമിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് ഇത് എന്ത് തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാർ ആരെന്നാ പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതായത് എ എ ഇൻട്രാക്ഷനും ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷനെയും കാട്ടിയും ഇതിനെ രണ്ടുപേരെയും കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ആര് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എ ബി തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ എ ബി തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ലെസ്സർ ആയിരിക്കും ലെസ്സർ ദാൻ ഏത് ഏതിനെയും കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ബി ബി എയും എ എയും കാട്ടി മനസ്സിലാവൂ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയും കാട്ടി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ ഇതുകൂടാതെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഗ്രാഫ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് വേപ്പർ പ്രഷറിനും എന്തിനുമെതിരെ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമെതിരെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു മോൾ ഫ്രാക്ഷന് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സോറി മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമെതിരെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൈ ബി ഈസിക്കൽ ടു വൺ കൈ എ എത്രയായി സീറോ കൈ എ വൺ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ കൈ ബി എത്രയായി സീറോ അപ്പം കൈ എ വൺ ആവുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം കൈ ബി വൺ ആവുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പം കൈ ബി ഇവിടെ സീറോ ആണ് കൈ എ കൈ എ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ കൈ ബി എത്ര കൈ എ എന്തായി കൈ എ വൺ ആയി ഇവിടെ വൺ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് പി സീ
अब इवे एंत वरू पॉसिटीव डीवियन वरू अब नमुक स्रेट लाइन कर्वण कोटल वेपर प्रशर एंत और कर्वण कीएस ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी पी ए पी बी एम का कूड़ा मनसू अब वेपर कूड़ल कूड़ा वेपर पेट वेपर मारे पेट मिक्सअप सोल्यूशन ऐसा सोल्यूट सोलव मिक्स पेट वेपर मार्ग वेपर मार्बीव डीवियन पेट पेट वेपर मार्ग नमक अब फोर्स ऑफ इंट्राशन इंट्राशन ए बी तमें फोर्स ऑफ इंट्राशन कुमार पेट वेपर आव इतनी पेट वेपर आव पेट वेपर आव क्यों ए बी तमें इंट्राशन कुछ अगर डीवियन विरानी डीवियन पॉसिटीव डीवियन ओके अब इत्रस नोण एनिकल सोल्यूशन पर नोण एनिकल सोल्यूशन इन पॉसिटीव डीवियन नाम डिस्क अब ना ना विचा की रौट फ्लैंगे कूड़ा वेपर प्रशर अवे अदान ग्राफिल का कर्व कर्व मेल कूड़ा वेपर प्रशर इन ना मिक्स डीवियन आई कॉल्यम तमें मिक्स वोल्यम कूड़ा कहना वोल्यम कूड़ा कूड़ा वेपर क्या फोर्स ऑफ अट्राशन कुछ अब कूड़ा वेपर मार्ग वोल्यम कूड़ो इन डेल्ट एच एलपी चेज एल पी चेज एनर्जी कूड़ा वेपर पेट एनर्जी कूड़ा एनर्जी कूड़ा हिट एनर्जी एंण कूड़ल अब्सोर्व अगर अब्सोर्व एं डीवियन मार्गीव मार डीवियन पॉसिटीव मार्ग अंदमिक रियाक्षन एंडो तेरमिक रियाक्षन मार ओके अद नमुक ना ग्राफ वरचुपेवर तमें इंट्राशन क्यों पर इंट्राशन ए इंट्राशन का बी बी इंट्राशन का कुमारी ए बी इंट्राशन एंगे पेट वेपर आव अब प्योर सोलवेंट सोल्यूटी पेट वेपर आव पक्षे ना इत पे ना मिक्स सोल्यूशन पेट वेपर आई ओके आज कंपेरी वित् ए आईट कंपेर अब वे ग्राफ वो ग्राफ वो नमक ग्राफा किटी और पॉसिटीव डीवियन ग्राफ है नमक कर्व ग्राफ कर्व ग्राफ ना स्रेट लाइन किटा स्रेट लाइन किटी इधर ऐल्यूशन ऐडियल सोल्यूशन षोईंग एंत डीवियन पॉसिटीव डीवियन एक्सापि असट वाटर असट बेन्सीन अल वाट आलोल आलोल इन एक्सापि अब ऐसा एक्सापि असट वाट असट बेन्सीन असट वाट आलोल ऐवियन पॉसिटीव डीवियन एक्सापि वरुद अड़ी नोण एडल सोल्यूशन षोईंग पॉसिटीव पर नेगटीव डीवियन नेगटीव डीवियन नोण ऐडियल सोल्यूशन षो नेगटीव डीवियन अब नेगटीव डीवियन आव ना मनस नौट्सल एक्सपेक्ट वेपर प्रशन का कुमारी नमक कक्सपेक्ट वेपर प्रशन का टोटल वेपर प्रशर कुमें अगर कुरवाणु वेपर पेटर्थ वेपर पेट वेपर मार्ग मिक्स सोल्यूशन पेट वेपर मार्ग अगर वेपर मारा कारण तमिल फोर्स ऑफ अट्राशन सोंग आ मनसो ए बी तमें फोर्स ऑफ अट्राशन सोंग आगे वो कुमें पेट ब्रेक आव मनसो अब अंतर्थम एनर्जी और एनर्जी उल एनर्जी एंत कु एनर्जी कुछ एंत वालू वरू हीटि वालू डेल्ट एच वालू एंत नेगटीव वोल्यूम कुमें अल वेपर आवलो कुछ वेपर आवे वोल्यूम ना कुछ नेगटीव वोल्यूम अदल फोर्स ऑफ अट्राशन वेरी सोंग आके अब इतना वो नमुक एक्सप्लेन अब ना नेगटीव डीवियन आव ए प्रश्न अब नोण ऐडियल सोल्यूशन षोईंग नेगटीव डीवियन एगटीव डीवियन कुछ पर नमक पी ए कुमार आरेंटू कई का पी बी अल पी सीरो बी कई बी अब टोटल वेपर प्रशर नोर्मी नाम विचार रौट्सला वो उद्देशिक पक्षे अत्र वेपर प्रशर कुमें नोण एल सोल्यूशन ऑफ नेगटीव डीवियन पर मिक्स रमें मिक्स वोल्यूम वोल्यूम मिक्सी एपड़ी नेगटीव 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 अब 
വേപ്പർ ആവത്തില്ല മിക്സ് ആകുമ്പോൾ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പം അഡൾട്ട് ഐ എച്ച് വാല്യൂ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് നേരത്തെ എങ്ങനെ ആയത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം വേപ്പർ ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ കാട്ടി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്തായി മാറി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി അതുമാത്രമല്ല എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ ഇത് എന്ത് തെർമിക് റിയാക്ഷനായി മാറും എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടെ പറയാനുള്ളൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എ ഇൻട്രാക്ഷനും ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷനെയും കാട്ടിയും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പം എവർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യവൻ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ആവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താൽ പി നെഗറ്റീവ് ആയി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേയും കാട്ടിയും കുറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഏതിന് പറയുന്നത് നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വോളിയം കുറയുന്നു വോളിയം ചേഞ്ച് കുറയുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ ആയി ചെന്താൽ പി നെഗറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കൈ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ കിടക്കട്ടെ കൈ എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും കൈ ബി ഇസിക്കൽ ടു സീറോയും കൈ ബി കൈ എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ കൈ കൈ എ ഇവിടെ സീറോ കൈ ബി അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വൺ ആയി അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെ വരും കൂടുതലാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും പി പി സീറോ എ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും പി സീറോ ബി ഇതാണ് അതിനകത്തേക്ക് പി സീറോ എ പ്ലസ് പി എ പ്ലസ് പി എസ് ജിക്കൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി എന്നാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെയും കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും കുറവാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇട്ടോടെ പി എ ലത കറുപ് താവിട്ട് വരും കണ്ട ഇനി അടുത്തത് പി ബി ലത എന്ത് തന്നെയാണ് താവിട്ട് വരും ടോട്ടൽ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഏതിനും ഏതിനും ഇടയ്ക്ക് പേപ്പർ പ്രഷറിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ഇടയ്ക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് അതായത് കറിവ് വന്നു ഇങ്ങനെ താഴോട്ട കറിവ് വന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേയും കാട്ടിയും പേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞ റൗട്ട് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പേപ്പർ പ്രഷർ അല്ല അതിനെയും കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ പേപ്പർ പ്രഷറാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇന എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ക്ലോറോഫോമും ആൻഡ് അസറ്റോൺ അസറ്റോൺ വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിയത് പി എ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേയും കാട്ടിയും വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേയും കാട്ടിയും റൗട്ട് സ്റ്റാൽ വിചാരിക്കണേയും കാട്ടിയും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഡെൽറ്റ എക്സ് മിക്സിങ് കുറവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സോ തെർമിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എ എയും കാട്ടിയും ബി ബിയും കാട്ടിയും ഒക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എ ബി നമ്മൾ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് എന്ത് ഡീവിയേഷനായി മാറിയത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനായിട്ട് മാറിയത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോഫോമും അസറ്റോണും ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് ഓക്